Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем бизнес-канал, который начал мой коллега Александр Кашапов. Спасибо ему огромное. Я беру, я беру эстафетную палочку и мы приступаем к сухому остатку. Тема сегодняшнего эфира. Правительство создает фонд помощи малому бизнесу. Кто получит деньги? Всегда интересно посмотреть конечный результат. А, значит, представлю я сегодняшних гостей, точнее, пока еще гостью. А, в гостях сегодня Ольга Косец, президент межрегиональной общественной организации по защите и поддержке малого бизнеса «Деловые люди», депутат поселения Марушкинская в городе Москва. Ольга, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 6510-996, код города 495 и сайт компании finam.fm. Как всегда, вы можете присоединиться к нашему эфиру для того, чтобы задать свои вопросы, либо поделиться собственными мыслями по этому поводу. Ну и в качестве информационного повода я прочту. В России будет создан федеральный гарантийный фонд для помощи малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в опубликованном 22 января постановлении правительства России. Инициатором образования фонда выступила Минкомразвитие. Он получит название Агентства кредитных гарантий. Организации призваны выдавать дополнительные гарантии региональным фондам поддержки малого бизнеса. Они выступают поручителями по банковским кредитам, выданным малыми предприятиями. Еще э, одно... Одну ремарку вам, уважаемые слушатели, я хотел адресовать традиционный вопрос, как вы считаете, да, насколько нужна государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Ну и может быть кто-то из вас, учитывая, а, учитывая а, активную достаточно деловую аудиторию а, радиостанции Финам и ФМ, кто-то из вас может быть уже пользовался подобными, подобной поддержкой. И еще одна деталь, с удовольствием я представлю второго гостя, он только что зашел в нашу студию, это Андрей Нечаев, президент банка Российская финансовая корпорация. Добрый день, Андрей. Здравствуйте, ну, должен... Должен, да, надевайте наушники и присоединяйтесь. Ну, собственно, первый вопрос Ольги. Ой. Должен только я вас подкорректировать, что ага. уже некоторое время не президент. Давайте корректируйте. Этого, этого банка, вот я и корректирую. Понятно. Ну, в этом случае, как представлять я вас буду после паузы? Андрей Нечаев, не президент Банка России. Да, можете меня представлять как председатель партии гражданской инициативы. Я прошу прощения за опоздание. Просто Что ровно страшно? в этом качестве я сейчас был у Сергея Евгеньевича Нарышкина, угу. у которого был совет по проблемам ЖКХ. Я понял. Ну что ж, хорошо, все в сборе. Давайте начнем наш разговор. И, собственно, Оль, Ольга, для вам первый вопрос. Как вы оцениваете эту инициативу, собственно? Вы знаете, ну, не совсем мне понятно, чем будет заниматься этот гарантийный фонд. То есть он просто будет предоставлять гарантии или непосредственно субсидии, да, угу. или что он будет компенсировать. Например, ставку между непосредственно кредитом и ставку реинф... и, да, и разницу между ставкой рефинансирования, да, как, собственно, сейчас выдаются субсидии угу. во многих регионах страны. Собственно, я пыталась получить такую субсидию у себя в Краснодарском крае, где я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Так. Потому что я изначально все-таки э, не, не представляла законодательную власть. Это у меня уже так политика догнала и нашла. И я, собственно, стала депутатом. А изначально я предприниматель, э, я производитель мужской одежды. И э, при покупке здания, собственно, на физлицо, uh -huh. значит, э, не добирались средства, и мы брали кредит. Uh -huh. И, собственно, пытались получить такую субсидию от государства по вот как раз-таки разнице. Да? Ну, ничем это не закончилось, потому что пакет документов достаточно большой. Угу. И самая главная проблема – это то, что здание было куплено на физлицо, а не на индивидуального предпринимателя. Угу. А индивидуальный предприниматель у нас, он такое двояко выпуклое существо. То есть он может расцениваться и как юрлицо, и как физлицо, в общем-то, как угодно власти, собственно, исполнительной, которая и выдает эти кредиты, да, ой, выдает эти субсидии. Uh -huh. Поэтому интерпретаций там достаточно много, и этим, собственно, пользуются чиновники при выдаче этих субсидий. Для получения отказа там достаточно щелчка, uh -huh. и вы ее не получите. Но что я хочу подчеркнуть здесь, да, uh -huh. я, в принципе, против вообще субсидий как таковых, потому что я считаю, что это плодит халявщиков uh -huh. исключительно, да. На мой взгляд, лучше, если бы были какие-то, например, 
отсрочки какие-то гарантированные, да, или налоговые каникулы, угу. или льготы, льготы да, с точки зрения... Да, или, допустим, конкретные какие-то льготы, особенно, в особенности для производителей, в особенности для производителей в, в области легкой и текстильной промышленности и обувной. Угу. Поскольку все-таки Китай у нас забивает... Это, uh -huh. и, это производство. И, То собственно, есть считается, конечно, да, для... конечно, и считается, что все-таки Китай у нас лидер в, в этой области. Uh -huh. да? Но когда мне говорят, что в России нет легкой промышленности, я говорю всегда, а я кто? Uh -huh. да? Извините, но я легкая промышленность. Вот конкретный этим, пример. Да, и я этим занимаюсь с 98 -го года и абсолютно горжусь. Вот, собственно, такая моя позиция. Я по понял. Спасибо. Субсидий. Спасибо огромное, Ольга. Андрей Алексеевич, вашу позицию мы сегодня обсуждаем инициативу да, федера... создания федерального гарантийного фонда для помощи малому и среднему бизнесу. Да. Ну, я вообще э, двумя руками за любую инициативу, которая хоть как-то облегчит э, жизнь российскому малому бизнесу, потому что он э, находится просто в катастрофически тяжелом э, положении. И вот этот вот последний эксперимент с попыткой э, повышения социальных э, страховых а платежей, так uh -huh. называемых, но фактически повышение налогов, uh -huh. он э, значительную часть, там разные как бы цифры даются, чистого оттока, порядка 700 тысяч человек. Ну, серьезные, в любом случае, цифры. 700 тысяч индивидуальных. Цифры знаковые, да. это, это, в общем, это не, не одна промилле от числа э, малых предпринимателей. Часть, видимо, полностью ушла с рынка, часть просто перешла в тень. Короче говоря, вот любая инициатива в этом смысле, она должна быть поддержана. Что mm -hmm. меня смущает в этом плане? Первое, это, ну вот о чем Ольга уже сказала, пока э, неопределенность с э, функциями этого фонда. У него ну, за здесь заб она... забавно, извините, название даже забавно, агентство кредитных гарантий. Вот чем действительно да, будет заниматься это? Ну, так по названию, видимо, она будет заниматься э, все-таки гарантированием кредитов, mm -hmm. которые предоставляются э, э, малому бизнесу. Что меня э, смущает еще? Это, э, это очередное такое административное упражнение. То есть мы создаем еще один институт. Uh -huh. э, значит, какие-то деньги пойдут на его создание, какие-то деньги пойдут на, на зарплату найм, э, квалифицированных специалистов, uh -huh. там здания и так Шаль. далее, и так далее. Предполагает, что он будет получать э, лицензию Центрального банка, поскольку сейчас в этом формате... Правда, тоже какая-то такая э, новация, но из того, что я читал в прессе, депозитно-кредитная организация. И причем вот я сейчас читаю, э, у меня эта выдержка ну, есть, не банковская депозитно-кредитная. Да, но, скорее всего, скорее всего, это, конечно, не квалифицированный журналист просто писал, угу. э, потому что у нас в законе вообще нет такого института депозитно-кредитная организация. организация. У нас есть банки и не банковские кредитные организации. Но на чему, соответственно, в любом случае и в том, и в другом статусе предстоит получить лицензию Центрального банка, поверьте мне, как человеку, который, как вы правильно, почти правильно сказали, больше 20 лет возглавлял банк, это очень непростая история. И сразу уже начинают оговариваться какие-то льготы, которые фонд будет иметь именно как кредитная организация, поскольку регулирование Центрального банка, оно постоянно ужесточается. Uh -huh. И, скорее всего, если он не будет такого рода поблажек иметь, то этот фонд просто Центральный банк вынужден будет закрыть, потому что его деятельность будет не соответствовать по нормативам, uh -huh. по э, лимитам, не соответствовать деятельности небанковской кредитной организации. То есть мы сразу создаем институт, который априори претендует на некоторые особые положения, особые льготы и так далее, что э, мне э, представляется Неправильно. У нас есть уже достаточное число институтов развития э, и внешэкономбанк, и э, специальный банк по поддержке малого и среднего бизнеса. Угу. Значит, э, мы не удовлетворены их работой? Да. Ну, априори скажу «да». А, вот. Но если государство не удовлетворено их работой, ну, значит ли это, что создание значит, нового органа? Да, создавать сразу... создавать еще одну, еще ситуацию одну бюрократическую структуру. Угу. Угу. Ну и самое главное, если все-таки таковая структура будет создана, каковы будут конкретные критерии принятия решения и насколько эти критерии принятия решения будут коррупционно емки. Это то, о чем говорила Ольга как раз, да, когда вот свою точку зрения формулировала. К сожалению, это беда, беда нашей экономики, что у нас 
многие, в общем, вполне благие э, намерения, mm -hmm. которыми вымощена дорога в ад, вот они потом очень быстро обретают какую-то такую коррупционную подоплеку. Mm -hmm. У нас чем больше говорят, что поддержим малый бизнес, тем больше он тонет, знаете. Это вот просто э, какая-то катастрофичная такая ситуация. Вот у меня такое ощущение, что в начале 2000-х начали формировать законы, как раз таки, которые касались малого бизнеса. Mm -hmm. Даже вот тот же пресловутый 271 ФЗ, на основании которых были закрыты по, по всеместно на территории всей Российской Федерации открытые торговые площадки. Uh -huh. И вроде бы как из лучших побуждений всех предпринимателей должны были перевести э, в капитальные сооружения. Но никто тогда не просчитал риски для предпринимателей, да, что, собственно, э, где-нибудь в деревне Козявка, да, за Уральскими горами, никто не будет никаких капитальных сооружений строить, в uh -huh. принципе. Да, и никто uh -huh. не будет никого никуда переводить и никаких льгот там в этом здании предоставлять для uh -huh. тех арендаторов, которые э, 15 20 лет там работали, угу. да, какой-то бизнес создавали. И, собственно, э, вот те законы, которые в начале 2000-х формировались, они сейчас как раз-таки отыгрываются на малом бизнесе. Угу. Вот, ну, это мое чистое э, такой вот э, взгляд из, изнутри. изнутри да, да. Потому что э, сейчас вот повсеместно это закрытие, оно привело как раз-таки к, к уничтожению этих предпринимателей. Да? И вот эти 700 тысяч человек, которые ушли в начале 2013 года из, э, скажем так, белого света. Угу. Вот, э, конкретный пример. Екатеринбург. То есть я там встречалась с предпринимателями в апреле 2013 года. Мы проводили рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Грачевым Дмитричем, чем помощником я тоже являюсь. Uh -huh. вот. И, собственно, что мне предприниматели сказали? А мы сдали все документы и оставили одни. Просто одни. На весь вот, рынок, где там около 100 человек осуществляли предпринимательскую деятельность. Uh -huh. И таким образом мы вот сохранили э, свои, ну, сократили свои расходы. И... Немножко, Ольга, извините, немножко я не понял. Мы сдали документы и да, остались... Да, они просто все документы сдали uh -huh. а, и под одним ИП а, оставшись, да, то есть продолжали то есть, осуществлять и свою предпринимательскую да? деятельность. Uh -huh. А, собственно, почему это происходит? Потому что перевод э, в капитальное сооружение, он влечет за собой еще дополнительные траты, и угу. достаточно высокие, да, угу. потому что одно дело, ты э, поставил какую-то палатку на улице, и да, и э, ведешь там какую-то деятельность, осуществляешь, или тебя перевели уже в капитальное сооружение, где диктуют тебе условия угу. аренды, и они да. гораздо выше, это тоже уже расходы, да, которые никто не учитывает. Угу. И, соответственно... Чаще всего, ведь государство это не учитывает, что у предпринимателей тоже идет рост расходов. И помимо тех налогов, которые якобы у нас самые лучшие в мире, да, и самые низкие. Самые низкие да. Ведь существует еще и достаточно большой такой скрытый, скрытая такая часть расходов, да, и в том числе и серые схемы арендных угу. платежей, которые очень часто используются на торговых площадках. Угу. Я понял. Андрей, вам вопрос. Ольга, некоторое время назад точку зрения свою тоже достаточно э, субъективно, оригинальную, да, озвучила, что, собственно, субсидирование малого бизнеса, это не очень, не есть хорошо, потому что это рождает такой э, паразитирующий, что ли, да, такой образ жизни, это халявщики, как Ольга выразилась. Насколько вы согласны с этой точкой зрения? Я вообще сторонник э, той точки зрения, что малому бизнесу можно не помогать, главное ему не мешать. А в этом смысле вот идеи того же субсидирования, это все и серии таких попыток псевдопомощи. Ну, вот, кстати, возвращаясь к тому, что я сказал, вот эти административные упражнения, вот у меня такое ощущение, что у нас все время какой-то эксперимент, административный эксперимент да, ставится да. над малым бизнесом. У нас уже был фонд поддержки малого бизнеса федеральный. У нас был даже комитет по поддержке, не помню, как он точно назывался, uh -huh. когда его возглавляла Ирина Хакамана, она даже была членом правительства, это, так сказать, такая была вершина административной пирамиды по поддержке малого бизнеса. Значит, потом комитет ликвидировали, некоторые пару лет назад ликвидировали фонд, uh -huh. передали все это в регион, и теперь опять возрождается под другим э, именем э, тоже некий э, федеральный фонд. Тут, мне кажется, пора, пора в этом э, административном поиске истины и ражи все-таки как-то остановиться. Uh -huh. Вот что можно было бы сделать в рамках «Не мешай»? Действительно, еще более. Здесь был, справедливости ради, надо сказать, какой-то шаг был сделан в позитивную сторону, но, тем не менее, значит, еще сократить всякого рода проверки. 
э, сделать э, реальные налоговые каникулы, особенно для э, вновь, э, образующегося, угу. вновь образующегося э, э, малого бизнеса, э, что гораздо важнее. Э, те, кто, особенно те, кто не на упрощенке. Есть, есть и такие вот э, ну, предприятия, так где-то между малым и средним бизнесом, mm -hmm. о которых тоже не надо э, забывать. Вот когда мы говорим о том, что у нас ставки налогов э, действительно они достаточно низкие формально. Но то, как формируется налоговая база, вот тут мы, простите, посреди планеты всей. Э, несколько лет назад э, была сделана э, такая аналитика, Эрсен Янг, известная аудиторская компания, значит, сравнивал налоговую базу по налогу на прибыль у нас и в Соединенных Штатах. Uh -huh. Так вот, по их оценкам, у нас как бы эффективная ставка должна быть увеличена минимум в полтора раза. То есть она реально там не 20%, как uh -huh. она у нас, а 30%, потому что вы можете списывать на себестоимость. Не в соответствии с традициями делового оборота, как uh -huh. во всем мире, а в соответствии, в ряде случаев, еще существуют устаревшие нормы Минфина с советских времен. А, значит, э, там, командировочные. Uh -huh. То есть у нас даже проценты по кредитам, которые вы можете списывать на себестоимость, они лимитированы э, соответствующими нормативными э, документами э, того же Министерства финансов и э, налоговой службы. И я тут могу до конца передачи загибать пальцы, сколько у нас статей себестоимости э, лимитированы. Э, когда и еще трудно доказуемо. Э, Когда-то э, э, там ну, с, с, с возвратом НДС э, это просто... Да, э, да. Это, я понимаю, что есть мошенничество в этой серии. Есть, действительно, они есть. Ну так простите, это пусть этим занимаются соответствующие УБЭП, органы, УБЭП да. и Следственные комитеты, и другие наши многочисленные э, правоохранительные органы. Но э, любая попытка получить возврат по НДС заканчивается в лучшем случае камеральной проверкой. В лучшем случае. Без нее просто вот автоматом вы ничего не получите. Э, вообще, когда-то Владимир Владимирович Путин, когда он первый раз. Нет, Наверное, когда он второй раз был президентом, я уже перестал путаться, он... Да. когда он второй раз был президентом, он э, назвал нашу систему налогового администрирования налоговым рэкетом. И, надо сказать, дал довольно строгие поручения по там, внесению изменений э, в законодательство и правоприменительную практику. Э, с большим сожалением должен констатировать, что изменения были внесены, только э, система стала еще хуже. В другую сторону То есть ни о каком э, равенстве прав налогоплательщиков и налоговых органов или о презумпции невиновности налогоплательщика, которая формально продекларирована в налоговом кодексе, mm -hmm. на практике у нас нет речи. Но одно дело крупная компания, которая может нанять там десятки адвокатов, и другое дело, значит, малый бизнесмен, который с утра до вечера и так, как белка в колесе, mm -hmm. крутится, и еще ему заниматься этими юридическими разборками, для этого нет просто ни сил, ни времени, ни денег. Очевидно. Андрей, спасибо огромное. У нас есть звонок. Давайте послушаем э, нашего слушателя. Вадим, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Здравствуйте. Вадим Самара. Угу. Ну вот я здесь вот слушаю ваших гостей. Все то, что они говорят, это, конечно, важно для малого бизнеса. Но вот, судя по всему, э, то, что они говорят, это как-то, знаете ли, в условиях э, растущего Рынка растущего платежеспособного спроса. Uh -huh. Но простите, господа, мы сейчас живем в условиях падающего спроса. Вы говорите о кредитах. Допустим, я взял кредит, у меня есть перспективы. Где у меня гарантия, что я этот кредит отдам в условиях, если и то сворачивается, и здесь спрос падает, и туда сунешься, там тебе по большому счету, образно говоря, фигу показывают. Uh -huh. Не лучше ли подумать о том, чтобы наладить какую-то маркетинговую аналитику, на которой малый бизнес просто не потянет, у него нет денег. Спасибо. Спасибо, спасибо, Вадим. Затрудняюсь Ольга, ответить, а... да, ну, у нас, собственно, маркетинг проводится, да, и, допустим, там, институт омбудсмена, я была у них вот на этапе, по-моему, во вторник у нас это все мероприятие проходило на прошлой неделе, точнее, в пятницу на прошлой неделе. Uh -huh. И, собственно, там достаточно огромный институт э создан для того, чтобы как раз-таки изучать вот эту вот проблематику, а где же у нас там узко, тонко и где порвется. Uh -huh. И как раз-таки вот тоже было, обсуждался вот этот вопрос создания этого гарантийного фонда, ну, так очень вскользь. И, ну, на мой взгляд, понимаете, 
У нас достаточно молодое государство, да? И то, что у нас законы меняются, это ведь просто потому, что в действительности мы, ищем, мы ищем, ищем, да, мы ищем путь на, и ищем место, на котором мы все-таки остановимся, да? Ну, вот, к сожалению, мы живем в такие вот времена переходные, угу. и с этим уже придется смириться, как так или иначе. Я просто хочу отметить то, что я присутствовала там, и вот обсуждали мы. Вопросы, какие нужно да, вот изменения внести для того, чтобы все-таки малому бизнесу жилось хорошо, я выступала с инициативой о, о законодательной инициативе по франчайзингу. Угу. И меня вот так же жестко отмели и сказали, что ну, подождите, вот нет обращения от предпринимательского сообщества, никто не жалуется. Да, собственно, я говорю, ну это же предупредительные меры. Потому что есть гражданский кодекс, есть 54-я статья, э, вернее, глава, uh -huh. и, которая су ну, существенно ничем не подкреплена. И федерального закона на эту главу нет. Хотя, в принципе, у нас законодательство построено так, что есть глава, должен быть федеральный закон. И 54-я глава у нас звучит только о коммерческой концессии. Не более того, и у нас существуют дутые франшизы, которые этот малый бизнес налево и направо кидают. И при входе в торговые центры, соответственно, да, или я там полибрендовый магазин, а-ля тетя Глаша, которая торговала на рынке, да, там носочками, вот зашла в торговый центр, и ей говорят, нет, вы только можете там зайти под брендом. Естественно, тетя Глаша кидается, ищет субсидии, ищет кредиты, mm -hmm. ищет, как войти, а под дутой франшизы заходит, разоряется. Кому она будет претензии предъявлять? Государство ей ответит. Вы? Mm -hmm. Mm -hmm. Мы вам ничем не можем помочь. Чиновники ответят, ничем не можем помочь. Институт омбудсмена тоже ответит, мы ничем не можем помочь. Мы заключили на самом деле договор поставки продукции, mm -hmm. а не франчайзинговый договор. Вот и все. Ну, собственно, меня сразу же отмели и сказали, что нет, нет, ну, вы подождите, вот, обращений нет. Какой смысл по этому поводу сейчас вообще разглагольствовать? Uh -huh. Да, Андрей. А, ну, а, Ольга тоже хорошую тему затронула. Я хотел все-таки э, вернуться вот к вопросу слушателя, uh -huh. потому что у него как бы там несколько, на самом деле, пластов есть. А, с одной стороны, э, вот чем, собственно, хорош бизнесмен, как, как, как тип человека, да, он готов идти на риск. И то, о чем слушатель спрашивал, это нормальный коммерческий риск. Есть, да, бывают подъемы в экономике, да, бывают спады. спрос, падающий спрос. Вот а, значит, бизнесмен готов работать и в той, и в той, и в другой ситуации. Просто мы говорили о том, что давайте ему не мешать. Угу. Но, если говорить о спросе, значит, у нас есть законодательство, в соответствии с которым не менее 10% любого госзаказа, а по ряду позиций 20%, должно быть предоставлено малому бизнесу. Угу. Оно нарушается тотально. Тотально. В лучшем случае роль малого э, предпринимательства играют абсолютно аффилированные с местными чиновниками угу. э, и там, муниципального уровня, или регионального уровня, иногда и федерального уровня, э, значит, компании. И формально эта квота там исполняется, реально никакого малого бизнеса там нет и в помине. Поэтому, а это э, у нас, простите, э, госзаказ, это уже сейчас при нашем раздутом бюджете нынешнем, это не там не, не нищие 90-е, uh -huh. это триллионы рублей, и, соответственно, 10-20% это сотни миллиардов рублей. Это было бы, конечно, колоссальным подспорьем для малого бизнеса. А госкомпании, на которые этот закон вообще очень вяло распространяется. Ведь э, на чем во всем мире живет э, малый бизнес? Да, есть, конечно, такая традиционная часть, там, ремесленничество, торговля, mm -hmm. уличная, услуги, уличная услуги. мелкая, mm -hmm. там, мелкий ресторанный бизнес, но подавляющая часть малого бизнеса, в том числе инновационного, живет на обслуживании крупных компаний. Вокруг каждой крупной компании целый шлейф таких в хорошем смысле рыб прилипал, да, которые там или какие-то комплектующие для них делают, mm -hmm. или какие-то mm -hmm. разработки, или какие-то сервисные услуги, или какие-то консалтинговые услуги. То есть максимум эти компании сбрасывают на аутсорсинг, и значительная часть этого достается малому или среднему бизнесу, а если мало и средний, то 100%. Mm -hmm. а, значит, э, у нас э, фактически была сделана в последние годы, на мой взгляд, э, крайне ошибочная ставка на строительство государственного капитализма, когда э, решающую роль в любом секторе экономики играет или государственная, или так или иначе под контролем государства компания. Хорошо. Давайте э, в полной мере мы действия вот этого закона, раз они сами 
так сказать, не хотят повторять опыт, там, Боинга, General Motors, Мерседеса и так далее. Ну, давайте, значит, будем их к этому, к этому понуждать. И уверяю вас, вот дальше никакие маркетинговые исследования специальные не понадобятся, хотя, конечно, проводить их тоже не вредно. Я понял. Спасибо огромное. Давайте мы сейчас прервемся. Уже время рекламы на Финам ФМ. Буквально 2-3 минутки мы потратим на это время. И потом продолжим наш эфир. Мы говорим сегодня о помощи малому бизнесу. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам ФМ. Тема сегодняшнего эфира. Мы обсуждаем помощь малому и среднему бизнесу. Я напомню, в студии сегодня Андрей Нечаев. Председатель партии «Гражданская инициатива» и Ольга Косец, президент межрегиональной, межрегиональной извините, общественной организации по защите и поддержке малого бизнеса «Деловые люди» и депутат поселения Марушкинское в городе Москва. И звонок у нас есть от Татьяны. Давайте сразу с него и начнем. Татьяна, день добрый. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый. Меня зовут Татьяна Павловна. Я представляю Социал-демократический союз женщин России, председатель московского отделения. Угу. И чисто утилитарный вопрос является вот представительно женской консолидированной организации. Uh -huh. Чисто практический. Вот я внимательно слушала наших гостей. Реальная возможность получения субсидий возможно ли? Вот какие проценты возможно ли? Как это вернуть правильно, чтобы не затянуть процесс вот этого отчета по бумагам, uh -huh. и еще самый главный, есть ли какие-то уже разработки либо э, проектов закона, либо разъяснить каких-то моментов со стороны закона, как правильно работать вот с этим агентством кредитных авансов, uh -huh. который uh -huh. будет поддерживать малых детей. Uh -huh. Хотелось бы, чтобы они поддержали действительно, и чтобы это не было утоплено, опять же, вот в таком вот погрязании бумаг и так далее, потому что малый бизнес более 65% процентов все-таки участвуют в этом женщины. Спасибо. Татьяна, извините, не отключайтесь. А у вас был опыт ну, вообще взаимоотношений с, со структурами государственными, федеральными, региональными да, уровнями? Да, были. И дело в том, что я сама по специальности врач аллерголог uh -huh. Но вот в эти 90-е годы и так далее надо было кормить семью. И пришлось участвовать в этом малом бизнесе, который оказался совершенно немалым по объему работ. Очень было тяжело. Uh -huh. Начальный стартовый этап ну, практически никакой. Получить кредит невозможно было ни куда что. Uh -huh. Дикие проценты страшные. И потом уже в процессе общественной деятельности при сравнении, вот в том же, например, банке Монако 0,5%, во Франции старт тоже, Германия туда же, где малый и средний бизнес является ведущим, удивление вызывало, конечно. Uh -huh. И поэтому старались как-то сплачено и не пользоваться максимально. Спасибо, спасибо, Татьяна, за звонок. Уважаемые слушатели, я напомню, 65 10 99 6, код города 495, телефон прямого эфира. Звоните нам в студию, задавайте вопросы моим гостям и, собственно, поделитесь собственными мысли, мыслями по этому поводу. Нужна вообще государственная поддержка малого бизнеса и в каком формате она должна происходить? Ну, э, угу. Татьяна, да, Татьяна да, да. Ну, к сожалению, ничем мы ее порадовать пока не можем, да. э, потому что мы сейчас обсуждаем идею. Это еще нет никакого закона, еще, собственно, это воплощение еще, да, еще, собственно, это агентство не создано, и непонятно, mm -hmm. в каком режиме оно будет работать. Это просто э, Министерство экономического развития выступило с идеей вот, mm -hmm. создания такого значит, агентства кредитных гарантий. Mm -hmm. А что э, можно еще в смысле государственной поддержки сделать для малого бизнеса? Вот я вам очень коротко расскажу э, об опыте, например, Гамбурга. Хотя в какой-то мере, вот и, он и в Америке есть, там есть э, примерии. Ну, Гамбург это на правах земли, uh -huh. как, как, как Петербург, как Москва, э, на правах федеральной земли. Э, там при мэрии э, есть специальная служба по э, поддержке бизнеса. Вот вы туда приходите, говорите, у меня есть вот такая-то бизнес-идея. Идея, с идеей прихожу только. Да. Дальше, дальше они вам э, говорят, значит, вот для того, чтобы зарегистрировать фирму, надо такие-то документы uh -huh. простейшие. Uh -huh. Вот тут вы можете получить э, там субсидированный кредит, вот здесь вы можете получить маркетинговую информацию, вот здесь вы можете получить консультации по ведению налогового и бухгалтерского учета, uh -huh. все так или иначе там же, или в партнерских организациях. Uh -huh. И через неделю вы выходите, собственно, обладателем, ну, еще не бизнеса, uh -huh. но всех формальных предпосылок для его создания. Вот это называется реальная государственная поддержка. поддержка. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. 
Вот вы сейчас слушаете, Ольга, вспоминаете опять то, что было раньше, ну и, по крайней мере, когда вы знаете, у меня такое ощущение, что в начале 2000-х гораздо проще было бизнес вести. Ну, по крайней мере, мне не требовалось... А в начале 90-х еще проще. А в начале 90-х, когда я был министром, просто был золотой век. Да, ну мы начинали вообще смешно, собственно, и тогда у нас, наверное, вообще никто не требовал никаких документов и отчетности. Но когда это начало как-то структуризироваться, я вот именно тот момент вспоминаю, когда именно начало структуризироваться и начали создаваться какие-то условия, законы, да, нужно было идти каким-то определенным путем. И вот я вспоминаю это время, мне не требовалось там определенных каких-то вот консультаций глобальных, mm -hmm. да, мне не требовался на работе юрист, мне не требовался бухгалтер, да, то есть мы пользовались услугами как теперь это можно выражаться, аутсорсинга, да, и стоило это до... ну, несущие какие-то там угу. деньги, несущественные, угу. да, то есть копейки какие-то, и это не, не наносило ущерба бизнесу, собственно, самому. Угу. А теперь у меня в штате и юрист, и бухгалтер, и бухгалтер по первичке, и менеджеры, и продажники, ну, и сами вас, швеи, вы, да, то вы есть... Это уже ну, это олигарх уже. Вот, вот, да вы... нет, я не олигарх, я а, малый а, бизнес. Вы... И судя ну, там по менее... оборотам и по количеству людей, которые у меня работают, я микробизнес на самом деле. А да? зачем тогда а вам вот... такой штат? А Объясните, потому что пожалуйста. я не в состоянии самостоятельно разобраться вот во всех процедурах и во всех законах, Подождите, которые Раньше у нас ведь вы тоже самостоятельно не разбирались. Понимаете, их столько... Просили... Понимаете, не было столько только обременений нам, uh -huh. да, не было вот этих вот, то книжку напиши, то не пиши, uh -huh. то сдай сюда, сдай туда, не, понимаете, должна существовать, вот как Андрей Алексеевич сейчас правильно сказал, да, то есть служба одного окна. Uh -huh. Как сейчас вот у нас упростили, допустим, регистрацию собственности, ты пришел в МФЦ, сдал документы, пришел через месяц, их получил. Uh -huh. То же самое должно быть абсолютно с малым бизнесом, да, то есть, то есть либо по, по получению то, того или же через, пакета или субсидий. Через месяц получил отказ. Да, ну, то есть получи, по, 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 пакету, мере, по пакету субсидий. А, мой простой пример. Я прихожу в департамент поддержки малого и среднего бизнеса города Красно, Краснодарского края. Угу. Я ничего не отвечаю, меня обвинят в коррупции. Мне говорит, чиновник, говорит? Мне говорит чиновник, который, собственно, потом должен принимать субсидии, Нормально. выдавать субсидии, Нормально. да, то есть принять у меня документы и, соответственно, рассмотреть их и принять то или иное решение, да, в то ли в плюс, то ли в минус. Я говорю, а почему вы мне не можете объяснить? У нас все на сайте написано. У нас все на сайте написано. Читайте внимательно. Вот запугали, есть, ну, начинай... видимо, чиновника просто-напросто. Ну, у них на каждом, Далага. просто вот на каждом окне, на каждой двери прилеплено, да, то есть тут у нас, у нас коррупции нет. Угу. С восклицательными знаками. Это надо было видеть просто. Я говорю, да нет, но ну, у меня просто технические какие-то вопросы к вам, да, то есть нет даже консультанта у угу. них, да, который бы разъяснил мне, не сведущему в этих вопросах, а как же, да, в вопросах, как же дальше себя вести. Ну и, и плюс ко всему, вот нет определенных алгоритмов, да, уже отработанных каких-то, э, по какому-то пути идти. То есть у нас вот перед нами даже не три дороги налево-направо и прямо пойдешь, да, а у нас просто их миллион дорог, и куда тебя отправит жизнь, вообще абсолютно непонятно. Даже вот э, просто э, вот организация, которую я возглавляю, межрегиональная общественная организация «Деловые люди», мы на протяжении двух лет занимаемся вопросами институциональной торговли, да, ну, здесь это я, мне нужно будет часа три, чтобы вам все это рассказывать, часов, к сожалению, да, я буду очень коротко. Uh -huh. Ликвидировали нестационарную торговлю, мешало, нецивилизованно, uh -huh. некрасиво. Хорошо, мы с этим согласны. Но теперь, где алгоритм получения этого нестационарного объекта? Нету. То, что сейчас у нас происходит, это... Э Социально, как, социальные какие-то преференции, которые выдает ФАС. На основании этого значит, у нас крупный бизнес получает объекты по всей территории. Я сейчас касаюсь только Москвы. Mm -hmm. да? а, есть такая у нас э, организация Делинг Сити. Куда вы не ткнетесь, везде вы увидите эту вывеску. Это крупный бизнес, который, я не побоюсь этого слова, аффилирован, видимо, где-то в этих структурах. Mm -hmm. Он получил массу объектов, и теперь это пересдается в субаренду. На каких правах, вы сами прекрасно понимаете, то есть э, настоящий малый бизнес этих объектов получить не может на, и, и не получит никогда, uh -huh. потому что э, нет э, определенного алгоритма, нет одного окна, куда бы я пришла и сказала, я хочу вот э, здесь вот на улице там условно перерва э, поставить обратно объект бытовые услуги, который там у меня вот стоял 15 лет на, в течение 15 лет. Я не попала в эту схему нестационарной торговли, новую разработанную, но я хочу вот вернуть его обратно. Как мне это сделать? Угу. 
нет ответа от чиновников. Это вот как раз-таки как раз та поддержка, на самом деле, которая бы эффективно сработала на малый бизнес, на его развитие. А получить субсидию на, на стартапе 300 тысяч, там 500 тысяч, в разных регионах у нас разные цифры, это все зависит от субсидии, непосредственно выделенные на регион. Ну что ж, ну получают, они пишут проекты, получают, да, то есть у нас государство думает, что на протяжении там 3-5 лет э, это вернется в виде налогов, а предприниматель говорит, ой, не получилось. Угу, угу. Вот мы плодим таких халявщиков, понимаете? То есть я, я абсолютно четко уверена, что субсидии это зло. Еще один звонок, давайте мы выслушаем его и потом уже будем подводить итоги тогда. Александр... Ну, кроме, может быть, субсидий безработным на вот открытие собственного дела. Ну, наверняка, да. Александр, мы слушаем вас, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Да-да, говорите, говорите. Добрый день. Добрый. Э, значит, хочу сказать историю про малый бизнес. Э, мало помогает. времени, только у нас мало времени. Да, расскажу то вкратце. Значит, в Тульской области подавал заявку, там были такие гранты, выдавались, это 2009 год был, выдавались... Э, Гранты, 50 грантов на Русскую область. Угу. Мы подали заявку в последний день приема этих вот э, заявлений. Мы были 27-ми. Значит, ну и надеялись, что нам, в принципе, повезет. В общем, и, значит, оказалось так, что когда... Э, как это объяснить? Угу. Ну, уже было э, результаты конкурса. Значит, мы, мы не получили его. Получило 49 организаций были в Туле, которые, ну, так понимаю, были... Ну, сами понимаете, почему они там оказались. Да, слово «аффилированный» мы сегодня произносим. Да, произносим, потому что это все абсолютно Надежда понятно. На, бизнес, который, ну, на поддержку бизнеса, который они заявляют, угу. ну, я думаю, никаких. Очень да. мало в всем случае. Понятно, Александр, спасибо, спасибо. Да. Андрей, прокомментируйте, ну вот слово «аффилированное», оно насколько теперь сам, самое популярное у нас, если мы говорим о малом бизнесе? Я при, при, ну, наверное, представил гамбургскую историю, там сидит этот чиновник, и у да, него есть наверное, родственники наверняка. Наверное, все-таки более популярно, когда речь идет не о малом бизнесе, а о бизнесе покрупнее, угу. потому что э, не всякий чиновник готов там с, мел, с, мал, с, да, с малым бизнесом Согласен. себя как-то э, ассоциировать. Угу. Вот. Но, э, ну, к сожалению, это просто э, повальное явление в стране. И тут, знаете, с двух сторон. Вот у нас уже есть целый класс бизнесменов, которые не умеют работать в рынке, uh -huh. а процветание бизнеса которого построено только на особых отношениях с властью. Uh -huh. С властью в широком смысле, yeah. включая там и Роснефть, и Газпром, там, я не знаю, Аэрофлот, и все uh -huh. эти дальше крупнейшие э, компании, uh -huh. которые регулярно выигрывают там тендеры, э, которые э, регулярно получают там по каким-то э, другим линиям. Ну... Это означает, на самом деле, гораздо более... Э, вот, вот сейчас я уже говорю, как представитель партии э, гражданской инициативы. Это означает одно, что у нас нет э, реального общественного контроля над властью. Вот э, начиная от э, выборов, как главная форма контроля, так сказать, свободные, независимые э, выборы, и кончая э, действительно контролем гражданского общества. У нас сейчас очень модно создавать экспертные советы. Uh -huh. При каждом ведомстве почти по любому поводу. В том числе по малому бизнесу есть десятки советов. Но только, вы знаете, когда совет, который осуществляет общественный контроль деятельности этого ведомства или этого государственного органа, назначает его руководитель, то э, эффективность, выглядит, эффективность да. этого контроля дальше не вызывает. Я прошу прощения, огромное спасибо, уважаемые гости. Андрей Нечаев, Ольга Косец сегодня в студии «Сухого остатка». Мы обсуждали тему, связанную с малым бизнесом. Но, наверное, в «Сухом остатке» остается то. Ему, прежде всего, лучше не мешать. Спасибо за внимание. Всего хорошего.